ang nagulat nang biglang pumutok ang bulkang taal nitong nakaraang taon. Marami ang naapektuhan ng malawakang asphalt. Marami ang lumikas, apektado rin ang mga tirahan, hanap buhay, pananim at mga alagang hayop sa lugar. Pero bukod dito, nakita rin natin na maging sa ilalim ng karagatan ay umabot ang abo ng gulkan. Isa ang Great Barrier Reef sa mga dive site na naapektuhan ng Taal Ashfall sa San Luis, Batangas. Naibahagi ito sa atin ng isang uploader na si Kevin Asturias. At pinuntahan nga rin ito ng UNTV Dive Team. Dito po tayo ngayon sa San Luis, Batangas upang makita ang naging kalagayan ng ilalim ng dagat dito sa Balayan Bay at malaman ang naging epekto ng nakaraang pagsabog ng Bulkang Taal. Nang mag-dive kami doon, very evident yung mga abong nasa ibabaw ng mga cabbage corals or scroll corals. Kung mapapansin nyo, yung structure ng coral species na ito ay hugis cup or riffles formation na mistulang cabbage dahilan para masalo ng corals ang mga apo. Hindi rin ganoon kaganda ang visibility marahil dahil sa asphalt. May mga nakita rin kami na sirang cabbage corals na ayon sa mga locals, posibleng nasira dahil sa mga lindol noong kasagsaga ng mga pag-aalboruto ng bulkan. Isa rin sa mga natatandaan ko noon na namuti o nag-bleach yung portion ng corals na natabunan ng apo. And now, one year after Taal eruption, I'm curious kung nandoon pa ba yung mga abo sa ilalim, kung kumusta na yung mga nag-bleach na cabbage corals, and kumusta na yung marine environment in general, at tingnan na rin natin kung anong naging epekto ng pandemya sa dive site. Makakasama natin sa ating virtual dive ay ang isang local diver mula sa San Luis, si Camille Quintanilla, kasama si Kevin bilang kanilang dive guide. Sa pagsisid nila Camille, makikita na kahit isang taon na ang nakalipas ng sumabog ang bulkan ay may mga abo pa rin sa mga corals. Pero kakaunti na lamang ito 
kumpara noong nakaraang taon. Nabawasan na rin ang mga pamumuti sa mga cabbage corals. Kami, medyo may pagbabago po kasi dati, nung pumutok yung taal, talagang coverage siya ng ash fall, yung mga cabbage corals. Ngayon, konti na lang, medyo na na siya sa gitna na lang. Siguro nadala na rin ng tides, tsaka nung nagkaroon ng bagyo. Nagka-storm surge din kasi, siguro yun din yung dahilan kung bakit nabawasan yung mga ash fall na nandun sa Great Barrier Reef. Kapansin-pansin nga ang pagtami ng mga isda dito sa lugar. pagbabago ngayon, mas gumanda yung GBR ngayon. Mas naging buhay na buhay kasi dati malimit yung mga isda pero ngayon ang dami ng isda. Pero nakalulungkot na may nakitang face mask si Camille. Nung nakita namin sa dive site yung face mask, syempre nalungkot. Kasi sa sobrang dami ng taong gumagamit kayo ng face mask, ng face shield, talagang nakakalungkot na may makukunta pa rin sa dagat. And yung face mask na yun, posible yun makain ng marine life. Patatandaan na bago pa man magka-pandemia, pansamantalang nagsara rin ang turismo dito sa Batangas dahil na rin sa pagsapog ng bulkan. Hindi pa man lubusang nakababangon ang mga Batanggenyo, Talawang buwan lamang matapos ang pagsapog ng bulkan, ipinatupad naman ng Luzon White Community Quarantine dahil sa banta ng COVID-19. Dahilan para muling matigil ang operasyon ng turismo sa Batangas. Isa si Kevin sa mga naapektuhan ng hanap buhay dahil sa pandemya. Pero sa tuwing may pagkakataon, kinugol niya ang kanyang mga oras para makapag-clean up dive. Since wala nga pong guest, So, binablog na lang po namin yung mga dive site and meron din kami opportunity para mag-clean up pa every dive. Kasi ginagawa namin, ah, nagpupulot talaga kami ng mga basura para mabawasan din naman yung kalat sa ilalim ng dagat. So, yun, medyo masaya kasi ano, na-enjoy ko yung pagda-dive ng wala kong iniisip na babantayan sa ilalim. Yun, nag-enjoy lang talaga ako sa ganda ng ilalim ng dagat. Sa kabila ng naging epekto ng pandemya lalo na sa hanap buhay ng halos lahat sa atin, hindi naman natin maikakaila na may mabuti rin na itulot ang lockdown dahil kita na dumami ang mga marine creatures sa Great Barrier Reef. Maya-maya pa, isang Hawksville Sea Turtle ang nakita nila Camille. Dahan-dahan nitong lumalangoy habang naghahanap ng pagkain. madalas ang turtles doon sa GBR pero ngayon may nakita kaming dalawang turtles. So, parehas silang hawksbill turtle. Sa hindi kalayuan, mayroon pang isang hawksbill ang nakitang nagpapahinga sa ilalim ng coral. Ang sarap makita na may mga hawksbill sea turtle na pumipisita na sa Great Barrier Reef Lalo't critically endangered ang sea turtle species na ito. At kung makita mo ang isang critically endangered sa lugar, hindi lang isa kundi dalawa, it can be an indication that they don't feel threatened in the area. They might feel na safe sila sa lugar or may mga pagkain sila doon. These sightings can be an indication na gumanda at nakapagpahinga ang marine environment sa dive site from human activities ng mag-lockdown. Yung positive effect na nangyari during uh, pandemic, hindi natin nagambala yung dagat, yung marine life. Nakapag-produce sila ng more fish and yung mga creature na dati nagtatago, lumalabas na sila, nagpapakita na sila sa mga dive site. Minsan may mga dolphins din na dumadaan dito sa tapat ng San Luis. Ngayon medyo nakakatuwa kasi naging maganda yung epekto ng pandemya sa environment. Sa nakita nating mga pagbabago sa ilalim ng dagat, mula nang sumabog ang bulkan hanggang sa nagkapandemya, masasabi natin na malaki ang ating pag-asa 
na pwedeng yumabong ang buhay sa karagatan, lalo na kung isa sa buhay natin ang pagiging responsable ng mamamayan na umaasa rito. Dahil ang ilalim ng karagatan ang sumasalamin sa kung papaano tayo namumuhay sa ibabaw. This is your diving buddy, The Diver.